7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et sans transition, la question du jour. Elisabeth Borne, jusqu'ici ministre du Travail, a succédé hier à Jean Castex. À 61 ans, cette polytechnicienne passée par la RATP, la SNCF, plusieurs cabinets de ministres socialistes. Et la deuxième femme à s'installer à Matignon, 30 ans. Après, Edith Cresson. Bonjour Bruno Cotteresse. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS Cevipo, vous enseignez à Sciences Po. Que vous inspire cette nomination D'abord, c'est un élément de continuité, alors que le chef de l'État avait indiqué que son deuxième mandat ne serait pas la continuité du premier mandat. Mais peut-être que pour réaliser ça, il faut quand même un élément de continuité. Donc c'est un élément de, de continuité. Emmanuel Macron connaît très bien... Elisabeth Borne, elle a été membre du gouvernement depuis 5 ans, depuis, 2000, depuis 2017. Donc d'abord un élément de continuité. Autre élément, on avait dit qu'Emmanuel Macron voulait envoyer un signal à la gauche, au centre-gauche. Alors sans aucun doute qu'Elisabeth Borne a une grande sensibilité aux questions, on va dire, de justice sociale, d'égalité. Mais elle n'a pas non plus un positionnement ou un marquage idéologique très fort. Ça n'est pas une prise comme ça aurait été le cas si ça venait des rangs socialistes directement en 2017. Edouard Philippe venait et des rangs des républicains. Là, on n'a pas du tout l'équivalent. C'est certes une personnalité qui a une sensibilité de centre-gauche, sans aucun doute, mais qui n'a pas de marquage idéologique. Donc on retrouve des éléments importants pour Emmanuel Macron, peu de marquage idéologique, l'efficacité aussi, qui est toujours pour Emmanuel Macron une donnée extrêmement importante. L'efficacité, Elisabeth Borne est connue pour sa force de travail, sa compétence technique. Elle a exercé de multiples fonctions dans des gouvernements, des cabinets ministériels, à différents postes, à la fois dans le secteur public, dans le secteur privé. Donc une capacité de mise en œuvre de l'agenda présidentiel. Le fait de nommer une personne qui est souvent, en tout cas c'est comme ça que la presse l'a décrit ce matin, qui est une technocrate techno issu de la gauche. C'est ainsi, par exemple, que la présente le journal Le Figaro, Bruno Cotteres. Qu'est-ce que ça dit sur la manière d'Emmanuel Macron d'envisager cette fonction qui n'est d'ailleurs pas très éloignée de ce qu'il avait fait, de ce qui avait présidé à la nomination de Jean Castex Oui, ça veut dire que le chef de l'État a une lecture effectivement très présidentielle quand même de, de, de la Constitution. Alors la Constitution dit que c'est le gouvernement qui conduit la politique mmh. de la nation et quand on regarde le texte de la, de la Constitution, il donne effectivement toute une liste de fonctions qui sont celles de, du gouvernement et du Premier ministre. Mais on sait que la pratique, euh, et en particulier par Emmanuel Macron, a été une pratique quand même d'exercice très présidentiel de la Ve République. Donc ça nous dit effectivement que, sans aucun doute, Emmanuel Macron va continuer à changer de méthode, euh, dont acte. On attend de voir maintenant. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais... Et ça va être un des éléments importants pour Elisabeth Borne. Comment va-t-elle incarner cette nouvelle méthode de gouvernement Mais derrière cette nouvelle méthode de gouvernement, il y aura quand même beaucoup, sans aucun doute, d'Emmanuel Macron. Oui, parce que c'est le choix d'une personne qui n'a pas de poids politique. Elle n'a pas de poids politique, elle n'a pas été euh, élue, euh, par exemple, elle n'a pas de, de troupes euh, derrière elle. Elle cherche à l'être pas... législative. Voilà, voilà, elle va chercher à l'être législative. Euh, et par contre, c'est vrai que ce n'est pas une personnalité euh, qui a un marquage partisan euh, fort. Elle n'a pas fait euh, carrière dans l'appareil du Parti Socialiste. Euh, donc, effectivement, c'est une, une personnalité qui n'a pas, effectivement, de, de, de forte densité politique. Pour le moment, on verra parce qu'on sait bien que la fonction crée aussi le personnage de Premier ministre. Après tout, peu de personnes connaissaient Édouard Philippe avant qu'il ne soit nommé. Jean Castex encore, Mais, encore moins. En revanche, il avait un positionnement politique Mais il avait très clair un positionnement et il avait même peut-être voilà. une utilité politique. Oui, bien sûr. Il incarnait très clairement euh, le fait de faire venir une partie du centre droit vers Emmanuel Macron. Euh, Ce n'est pas le cas pour Elisabeth Borne. Effectivement, on verra. Il faut être prudent. Il faut attendre la composition du gouvernement. Je pense que c'est quand on aura la composition du gouvernement qu'on saura à la fin de l'histoire. Est-ce qu'Emmanuel Macron a voulu incarner euh, cette nouvelle donne du second mandat avec des personnalités plus marquées idéologiquement, plus marquées à gauche qu'Elisabeth Borne Donc, on, on verra. C'est malgré tout... Euh un gouvernement, ou en tout cas une pratique du pouvoir depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puisqu'on n'a pas la liste évidemment du, du gouvernement d'Elisabeth Borne, c'est une pratique du pouvoir qui donne une large part à la haute administration et finalement aux fonctions donc technocratiques. Bruno Cotteres, c'est un peu cela qui prédomine dans la manière d'envisager le gouvernement pour Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on a une vraie différence avec le premier mandat d'Emmanuel Macron 
Macron, au premier mandat d'Emmanuel Macron, au fond, il se passe ce qui se passe à chaque fois quand on a un, 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 un nouveau chef de l'État. Il l'équipe qui a pris le pouvoir avec Emmanuel Macron, ceux qui ont conçu la République en marche avec lui, montent en même temps que lui au, au pouvoir. Et on voit à ce moment-là, effectivement, euh, des personnalités qui ont un profil un peu plus politique. On a affaire à des politiques. Voilà, là, on a euh, clairement affaire à quelqu'un qui a une forte, euh, forte expérience euh, technocrate, effectivement, sans trop, de marquage, sans trop de marquage politique. On verra effectivement comment ça se traduit à nouveau dans la composition du, du gouvernement. Et encore une fois, il ne faut jamais oublier négliger cette histoire d'efficacité pour Emmanuel Macron, très important. Euh, L'une des conclusions peut-être qu'il a tiré du premier mandat, c'est aussi que le, les Français sont en attente de voir s'incarner très concrètement euh, les décisions qui ont été prises. On verra sur la question du climat et de l'écologie. Emmanuel Macron nous dit que c'est la priorité de toutes les priorités. Au cours de son premier mandat, on a vu beaucoup de, au fond, beaucoup de, de projets, euh, beaucoup d'ambitions dans ce domaine-là, mais pour le moment faiblement incarnées concrètement. Donc il faut que le nouveau, la nouvelle Première Ministre incarne ça très rapidement et aussi sur la question du pouvoir d'achat. Mais alors ce type de profil a dès lors des difficultés pour remplir le rôle de fusible, Bruno Cotteres, parce que moins on est politique, plus on est... En tout cas, en apparence, hein, bien entendu, dans l'administration des choses. Et oui, dans le premier mandat, d'ailleurs, le fusible, c'était Emmanuel Macron, d'une certaine manière lui-même. Il était obligé, dans les crises les plus importantes, euh, de très fortement s'impliquer. On se rappelle tous euh, du grand débat national à l'issue de la crise euh, des Gilets jaunes. On avait vu peu au fond, Édouard Philippe, à ce moment-là. Euh, de la même manière, pendant la gestion de la crise Covid, même si Jean Castex euh, correspond à un moment donné de la gestion de cette crise Covid, mais c'est quand même toujours Emmanuel Macron qui est sur le devant de la scène pour les décisions les plus importantes. Donc, effectivement, quand le Premier ministre a une fonction davantage d'exécution, de, de mise en œuvre du programme du Président, c'est le Président qui est en première ligne. Et oui, parce qu'en fait, c'est vraiment euh, un choix. On se souvient, par exemple, je ne sais pas, avec Jacques Chirac, Alain Juppé avait parfaitement rempli le, le rôle du fusible et euh, si on voyait par exemple le personnage qui revenait le plus dans les manifestations, c'était Alain Juppé, beaucoup moins Jacques Chirac. Le fait de prendre un profil qui est un profil de haute administration, alors ça a fonctionné avec euh, Jean Castex du point de vue donc, de, de l'image, puisque finalement il quitte Matignon avec euh, plutôt euh, une bonne image, mais euh, cela a des conséquences euh, politique sur la, poli la polarisation pardon, autour du chef de l'État. Oui, c'est vrai que pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, on n'a pas vu une forte polarisation de l'opinion contre les premiers ministres. Euh, L'anti-macronisme s'est installé dans des segments euh, de l'opinion très fortement, très, de manière très stable d'ailleurs, mais on n'a pas vu véritablement euh, euh, d'anti-Edouard Philippe ou d'anti-Jean Castex euh, tellement ils ont, mais même Edouard Philippe hein, qui avait pourtant un positionnement politique beaucoup plus fort et beaucoup plus... Avec des décisions, je ne sais euh, pas, voilà. par exemple, sur les 80 km h qui auraient pu en faire, euh, bien entendu une cible politique. Euh, oui, il est passé à côté, effectivement, de ce point de vue-là ça, ça, ça renvoie à ce qu'on dit c'est-à-dire cette, cette, euh, cette interprétation du rôle euh, du Premier ministre comme essentiellement mettant en œuvre euh, les décisions du Président de la République et sur sa fonction de, on va dire de, de bonne gestion efficace de l'appareil de, 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 de l'État, on va sans aucun doute retrouver à peu près la même chose avec Elisabeth Borne. Merci beaucoup Bruno Cotteres. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS Vipof, enseignant à Sciences Po.